আল্লাহর গজব তোদের উপরে আল্লাহর লানত তোদের উপরে আল্লাহর গজব তোদের উপরে যারা জঙ্গিবাদ বলে ওলামায় কেরামকে ফাঁসাতে চাচ্ছিস আল্লাহর গজব তোদের উপরে বিশেষ করে বিভিন্ন টক্সের মধ্যে কিছু উপস্থাপক এবং কিছু উপস্থাপিকা এরা শ্রদ্ধবেশে এরা ইসলামের দুশ্মন নাস্তিক সেজে এরা ইসলাম আমাদের আলেম ওলামাদেরকে মৌলবাদ আলেম ওলামাদেরকে জঙ্গিবাদভাবে বিভিন্নভাবে সাজায়া টক্সের মেহমানদার কাছে উপস্থাপন করে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকে আলোচনা করব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে বিষয়টি সচরাচর আমাদের সমাজের মধ্যে দেশের মধ্যে এমন কি तमाम ওয়ার্ডের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে কতল নফস অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করা এলা অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করা যে প্রান্ত থেকেই হোক যে প্রান্ত থেকে হোক যেই করুক না কেন যেই করুক না কেন অন্যায় ভাবে সে মুসলমান হোক সে বেদিন হোক সে অন্য ধর্মের হোক সে কি বলায় সে প্রশাসনের লোক হোক সে প্রশাসন ছাড়া হোক অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করার বিষয়টি নিয়ে আজকে আলোচনা করব তামাম পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে মুসলমান নিধন বা মুসলমানদের হত্যা করা তাদের উপরে অমানবিক নির্যাতনের একটা বিশেষ মুহূর্ত বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন ফিলিস্তিন বলেন কাশ্মীর বলেন আফগান বলেন মিয়ানমার বলেন সিরিয়া বলেন ইয়েমেন বলেন এমন কি এখন বর্তমানে আমরা আমাদের দেশ বাংলাদেশের মধ্যে সচক্ষে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি অন্যায়ভাবে একজনকে হত্যা করা টোটাল বিষয়টা একেবারে আমাদের কাছে কেমন জানি নগণ্য মনে হচ্ছে অথচ এই ব্যাপারে পবিত্র কোরআন করিম এবং রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাদিসের মধ্যে যে কঠিন হুঁশিয়ারি বাণী আমাদেরকে দিয়েছে তা আমরা ভুলে গিয়েছি পবিত্র কোরআনে করিমের সুরা নিসার মধ্যে পবিত্র কোরআনে করিমে সুরা নিসার মধ্যে আল্লাহ রবুল ইজ্জাদুল জালাল তিনি বলতেছেন ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলো আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে জাহান্নামের মধ্যে চিরদিনের জন্য ডুবাইয়া দিবেন ডুকাইয়া দিবেন এবং তার উপরে আল্লাহর রাগ আল্লাহর গজব নাসিল করবেন আল্লাহ পাক তাকে অভিশাপ দিতে থাকবেন এবং তাকে মহা কঠিন আজাবের মধ্যে অনন্তকালের জন্য রাখবেন পবিত্র কালাম হাকিমের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক বলতেছেন যেটা সুরা মাই তার বত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলেন মান কতালা নাফসান বেগাইরি নাফসিন আউ ফাসাদিং ফিল আর্দ ফাঁকা আন্না মা কতালা নাসা জামি আ যেই ব্যক্তি জমিনের বুকে মান কতালা নাফসান বেগাইরি নাফসিন কোনো অন্যায় ছাড়া বিনা অন্যায়ে কাউকে হত্যা করলো অথবা জমিনে কোনো ফাঁসাদ সৃষ্টি করলো সে কেমন জানি তামাম দুনিয়ার সমস্ত মানুষের হত্যা করলো এবং কাউ পক্ষান্তরে কেউ যদি কাউকে বাঁচায় মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায় কেমন জানি সে দুনিয়ার সমস্ত মানুষগুলোকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাইল সম্মানিত হাজিরিন সুরা নিসার আগের আয়াত এবং সুরান মাহিদারের আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায় অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে দুনিয়ার মধ্যে সে বেঁচে গেলেও দুনিয়ার মধ্যে সে রক্ষা পেলেও আল্লাহর দ্বারে রক্ষা পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই কোনো সুযোগ আল্লাহ রাখবে না সম্মানিত হাজিরিন কয়েকটি হাদিস শরীর আমি শোনাচ্ছি যেমন সুনান নাসাই মধ্যে এসেছে যেটা সৈ আবু দাউদের মধ্যে এসেছে আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলী আলী সাল্লাম বলেন যেটা আবুদ দারদার আদি আল্লাহ তালহ থেকে মনিত তা নবী আকরাম সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে তিনি শুনেছেন নবী বলেন কুল্লুদাম্বিন আসাল্লাহ আইয়াক ফের প্রত্যেকটি গুণা আল্লাহ মাফ করে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ইল্লা আমান মা তা মুশ্রিকান যে ব্যক্তি মোশ্রেক অবস্থায় মারা যায় ওই ব্যক্তি মাপ পাবে না আও মুকমিন অথবা একজন মোমিন ব্যক্তি আর একজন মোমিন বান্দাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলো ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ কাউকে যদি হত্যা করে কতল করে যেভাবে হোক যেইভাবে হোক বুলেট ফায়ার করে হোক সুরি আঘাত দিয়ে হোক লাঠি দিয়ে বাড়ি দিয়ে হোক আমরা আমাদের বাংলাদেশে ইদানিংকালে কিছুদিন আগে আবরার হত্যা গেল পিটিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে একজন জ্বলন্ত জীবন্ত মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে পিটিয়ে লাঠি দিয়ে স্টাম্প দিয়ে আস্তাকরুল্লাহ এর ফলে আমাদের যে প্রশাসনিক বাইরা দেখা গেছে হ্যাঁ প্রশাসনিক বাইরা অনেক সময় দেখা গেছে তারা আত্মরক্ষার্থে কি করে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য গুলি বর্ষণ করে অথবা তাদের উপরে উপর থেকে ফোন আসে আমি আপনাদের আমার এত কিছু যাচাই করার দরকার নাই আল্লাহ কোরআন এবং নবী সুন্না কি বলছে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলো নবী বলেন যে ব্যক্তি মোশেক অবস্থায় মারা গেল এবং ইচ্ছাকৃতভাবে একজন মমিন আরেকজন মমিনকে হত্যা করলো চিরদিনের জন্য আল্লাহর জাহান্নামের মধ্যে ওই ব্যক্তি জ্বলবে আর কি হাতিস আপনাদেরকে শোনাচ্ছি 
এই হাদিসটি সুনান তিরমিজির মধ্যে এসেছে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাদিসটি বর্ণনা করেছেন লাউ আন্না হালাস সামাই ওয়া আহলাল আরদি ইশতারাকু ফি দামি মুমিনিন লা আকাবাহুম আল্লাহু ফিন-নার নাউযুবি লাহি মিন জালিক সম্মানিত হাজির আমি আপনাদের আরেকটি হাদিস শোনাচ্ছি রে সহিহ বুখারীর মধ্যে নবী আকরাম বলেন যেটা ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণনা করেছেন লা ইয়াজালুল মুমিনু ফি ফুসহাতিন মিন দীনিহি মা লাম ইউসিব দামান হারামা একজন ইমানদার ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বীনের ক্ষেত্রে ধর্মের ক্ষেত্রে প্রশান্ত মনা থাকবে যতক্ষণ না সে কি করবে কোন ব্যক্তির রক্তের মানে নিরাপরাধ বা ইচ্ছাকৃতভাবে অনিচ্ছাকৃত কোন ব্যক্তির হত্যা করবে না রক্তের সাথে জড়িত থাকবে না অর্থাৎ কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার সাথে জড়িত থাকবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে দিনের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে প্রশান্ত মনা বা নিরাপদ থাকবে এরকম অনেক হাদিস রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গিয়েছেন মানে আরেকটি হাদিস আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি যেটা সহিহ বুখারীর মধ্যে এসেছে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সাহাবী বর্ণনা করেছেন নবী আব্দুল্লাহ ইবনে আবি মুসা আব্দুল্লাহ ও আবি মুসা রাদিয়াল্লাহু তাআলার মধ্যে তিনি বলেন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ইন্না বাইনা দাইসা আয়ামান যে কিয়ামতের আগে কিছু সময় আসবে ইরফাউ ফিহাল ইলম দ্বীন ইলম উঠিয়ে নেবেন আল্লাহ এরপর কি হবে ওয়ায়ানসিলু ফিহাল জাহাল মূর্খতা বেড়ে বেড়ে যাবে মূর্খতা মানে কোরআন হাদিসের জ্ঞান থাকবে না কোরআন এবং সুন্নার সঠিক জ্ঞান থাকবে না এগুলো উঠে যাবে অক্কানি উলামায়ে کرام মিত্রর মাধ্যমে ওয়ায়াকসুরু ফিহাল হারজ আল হারজু আল কাতাল এবং কিয়ামতের আগে হত্যা বেড়ে যাবে অন্যায়ভাবে হত্যা বেড়ে যাবে অন্যায়ভাবে খুন খারাপি বেড়ে যাবে এরকম অনেক হাদিসের মধ্যে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন সহিহ বুখারী আরেকটি হাদিস আছে যে কিয়ামতের ময়দানে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিচার আল্লাহ আগে নেবেন সম্মানিত হাজিরিন যারা অন্যায়ভাবে হত্যা করছেন কুচক্র মহল হোক বা আমাদের লাইসেন্সধারী হোক অথবা আমাদের অন্য কোনো গোষ্ঠীর হোক এবং যারা জঙ্গিবাদ উস্কানি দিচ্ছেন জঙ্গিবাদ জঙ্গিবাদ বলে এখন তো কিছু কিছু কি বলবো বুদ্ধিজীবী কিছু কিছু বেহুদা লোক বের হয়ে গেছে যারা জঙ্গিবাদ আলেম আমাদেরকে মনে করে আল্লাহর গজব তোদের উপরে আল্লাহর লানত তোদের উপরে আল্লাহর গজব তোদের উপরে যারা জঙ্গিবাদ বলে ওলামায়ে کرامকে ফাঁসাতে চাচ্ছিস আল্লাহর গজব তোদের উপরে বিশেষ করে বিভিন্ন টক্সের মধ্যে কিছু উপস্থাপক এবং কিছু উপস্থাপিকা এরা ছদ্মবেশে এরা ইসলামের दुश्मन নাস্তিক সেজে এরা ইসলাম আমাদের আলেম আমাদেরকে মৌলবাদ আলেম আমাদেরকে জঙ্গিবাদ ভাবে বিভিন্ন ভাবে সাজায়া টক্সের মেহমানদার কাছে উপস্থাপন করে আল্লাহর গজব তোমাদের উপরে যারা আজকে আসল মৌলবাদ জঙ্গিবাদকে রেখে নিরপরাধ মানুষদের উপরে জঙ্গিবাদের অপবাদ চাপায়া দিচ্ছে এইজন্য আমি বলছি জঙ্গিবাদ হোক এবং মানুষ হোক যে যে স্তরের হোক না কেন অন্যায়ভাবে যদি কেউ হত্যা করে কেউ কাউকে আল্লাহর কাঠগড়ায় সে নাজাত পাবে না যদিও জমিনের বুকে নাজাত পেয়ে যায় আল্লাহর কাঠগড়ায় সে নাজাত পাবে না এইজন্য এখন থেকে হুঁশিয়ারি হন সাবধান হয়ে যান সাবধান হয়ে যান আপনার রক্তের যেমন দাম আছে যাকে হত্যা করেছেন তার রক্তেরও তেমন মূল্য আছে আল্লাহ পাক আমাদেরকে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা থেকে কারো রক্ত ঝরা থেকে হেফাজত করুক দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান মিল্লাতকে আল্লাহ বিজয় দান করুক মিল্লাতকে আল্লাহ এক কাতার সাথে তৌফিক দান করুক আমিন আসসালামু আলাইকুম